Be a Fulbrighter, bagaimanakah caranya? Tentunya dengan cara melamar beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Nah, di Indonesia tadi sudah disampaikan ya bahwa uh, di Indonesia ini penerima beasiswa Fulbright yang pertama kali itu adalah di tahun 1952. Dan dalam kurun waktu 68 tahun itu sudah ada kurang lebih 3.000 alumni dan di mana 80 persen penerima beasiswanya adalah mereka yang menerima beasiswa untuk kuliah di tingkat S2 dan S3, sementara sisanya adalah penerima fellowship di berbagai program nirgelar. Berikut ini adalah full writer pertama kami, yaitu Bapak Hasan Syadili yang merupakan penyusun kamus legendaris bilingual Indonesia Inggris yang tentunya sudah bisa dikatakan menjadi uh, buku wajib ya bagi mereka yang belajar bahasa Inggris. Setidaknya sekali seumur hidup mereka akan melihat kamus ini. begitu. Nah, Bapak Hasan Syadili ini adalah seorang Fulbrighter di mana pada tahun 1952 dia berangkat ke Amerika Serikat untuk kuliah S2 di bidang sosiologi di Cornell University dan di sanalah beliau bertemu dengan Bapak John E. Coles. Akhirnya mereka berkolaborasi dan tersusunlah kamus yang Manfaatnya kita rasakan hingga saat ini. Selain Bapak Hasan Syadili, ada juga Bapak Kustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Ada juga Bapak Kyai Haji Agus Salim yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga yang memberikan kuliah bertema Islam dan nasionalisme Indonesia di Cornell University sebagai Fulbrighter. Dan juga untuk Penerima beasiswa Fulbright yang lebih baru ada Profesor Dwi Korita Karnawati yang merupakan sekarang menjabat sebagai Kepala BMKG. Ada juga Profesor Nasaruddin Umar yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan juga ada Dr. Iwan Syahril yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Guru dan Ketenaga Kerjaan di Kemendikbud. Selain itu juga ada Ibu atau Dr. Alimatul Kiptia, anggota Komnas Perempuan, dan juga penulis Intan Paramadita, yang juga merupakan seorang akademisi. Selain itu juga ada beberapa nama Fulbrighter yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, seperti contohnya ada Ayu Kartika Dewi dan juga Dini Shanti Purwono. Dan masih banyak lagi Fulbrighter yang lainnya yang mereka tentunya sangat aktif di berbagai bidang seperti politik, hukum, sastra, kesenian, penelitian sains, dan sebagainya. Berikut ini adalah uh, kisah dari beberapa orang Fulbrighter, bagaimana mereka memaknai program Fulbright. Yang pertama dari Ahmad Wadi, yang merupakan seorang pengarang dan juga pekerja sosial, beliau mengatakan bahwa Fulbright adalah milestone penting dalam hidup saya karena beasiswa ini telah membuka banyak pintu kesempatan. Antara lain, pintu untuk menimba ilmu di bangku kuliah, pintu untuk melihat dan merasakan budaya dan interaksi dengan berbagai negara, khususnya Amerika, serta pintu untuk berkarir. Berikutnya ada... Fulbrighter dari tahun 2017, Melarissa Syarif yang saat ini berprofesi sebagai penulis naskah, dia menyampaikan bahwa dalam beberapa minggu pertama saya mulai perkuliahan di New York Film Academy, Naifa Fulbright Initiative mengundang saya untuk makan malam bersama penerima beasiswa Fulbright lainnya dari berbagai negara yang menjalankan studi di berbagai bidang studi di kampus yang sama. Nah, memasuki semester 2, mereka semua diundang ke pemutaran khusus film nominasi Academy Award Exile Rich, di mana dia merasa sangat beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada aktor dan sutradara terkenal Mel Gibson. Wah, ini adalah kesempatan khusus yang diberikan kepada Fulbrighter oleh New York Film Academy. Lalu setelah itu ada juga epidemiolog dan juga dosen, Dr. Dr. Panji Hadi Sumarto, yang mengatakan bahwa Fulbright opened the door to more opportunities. Being a Fulbright awardee leveraged my presence in the U.S. and introduced me to many respected people in their field of expertise. A Fulbrighter experience is definitely one that I would recommend anyone to have. If you happen to think about applying, please do apply. Otherwise, please do think about it. Ini 
message-nya sangat strong sekali ya. Kalau semuanya belum mempertimbangkan untuk melamar Fulbright, mari pertimbangkan untuk melamar Fulbright. Mengapa sih harus melamar beasiswa Fulbright? Berikut ini adalah poin-poin yang ingin kami sampaikan. Seperti tadi di video disampaikan bahwa Fulbright itu ditawarkan di lebih dari 160 negara. Ini artinya adanya global network dengan sesama Fulbrighter. Di mana diharapkan di masa yang akan datang mereka ini bisa menjalin interaksi, jejaring, dan bisa bekerja sama dalam suatu proyek yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan membawa impact atau dampak yang positif dimanapun mereka berada. Selain itu, Fulbright juga membantu proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat, di mana nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut ya mengenai proses ini di bagian timeline. Lalu setelah itu kami akan memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama studi di Amerika Serikat. Lalu Anda akan berkesempatan untuk mengikuti pre-academic training sebelum menjalani program studi Anda. Pre-academic training di sini adalah untuk memperkaya kemampuan bahasa Inggris sehingga sebelum kuliah Anda sudah lebih siap dalam beradaptasi dengan kondisi akademis di Amerika Serikat. Setelah program selesai, Anda diperkenankan untuk menjalani post academic training dan internship di Amerika Serikat selama maksimal satu tahun. Apabila Anda mendapatkan kesempatan ini, dari beasiswa Fulbright akan mendukung Anda dari segi izin tinggalnya di Amerika Serikat. Nah, bantuan visa J untuk penerima beasiswa akan juga dibantu, termasuk asistensi dalam mengisi formulir aplikasinya dan mendaftarkan diri untuk wawancara di Kedutaan Amerika Serikat. Dan bantuan ini tidak hanya berlaku bagi penerima beasiswa, namun juga keluarga inti yang dibawa, yaitu istri atau an istri atau suami dan juga anak di bawah usianya maksimal itu 21 tahun. Nah, untuk melamar beasiswa Fulbright juga tidak ada batasan usia. Kalau untuk studi di Amerika, kurang lebih uh, informasi ini sudah cukup umum ya diketahui bahwa di Amerika itu uh, ada 4.000 lebih universitas yang bisa dipilih, disiplin ilmu dan topik penelitian beraneka ragam, masyarakat dan budayanya multikultural, mutu pendidikan terjamin, suasana kampus nyaman, fasilitas belajar yang lengkap dan canggih, dan yang tidak kalah penting adalah tenaga pengajar bertaraf internasional. Kita masuk kepada beasiswa Fulbright untuk Indonesia. Nah, langsung saja kepada Fulbright Master's Degree Scholarship. Siapakah yang bisa melamar program tersebut? Bagi Anda yang sudah lulus S1 dan memiliki IPK S1 minimal 3,0 dan juga kemampuan bahasa Inggris yang disertifikasi dengan kepemilikan TOEFL ITP atau IBT atau IELTS, di minimum skor yang diperlukan, maka Anda sudah bisa melamar program ini. Bagaimana Anda yang saat ini masih menduduki semester 8 atau mungkin sedang menjalani skripsi? Bagi Anda, apabila Anda sudah bisa sidang skripsi per tanggal 15 Februari 2020, itu artinya Anda sudah bisa mendapatkan surat keterangan lulus sementara, anda sudah boleh melamar beasiswa Fulbright. Silakan sertakan surat keterangan lulus sementara tersebut. Untuk persyaratan umumnya, beasiswa ini terbuka bagi mereka yang merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, bahasa Inggris yang fasih tentunya, dan memiliki komitmen pada bidang studi yang sudah dipilih, serta berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial. Lalu, Anda juga diharapkan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat dan bersedia kembali ke Indonesia setelah studi. Dan berkaitan dengan tidak ada batasan usia, kami harap Anda masih memiliki usia aktif di mana usia aktif tersebut jangka waktunya adalah lima tahun sebelum Anda memasuki usia pensiun. Oke, bidang studi apa saja yang bisa dilamar? Semua bidang studi itu bisa dilamar dengan catatan tidak berkaitan dengan 
beasiswa bidang studi yang sifatnya klinis di mana kalau klinis ini dimaksudkan adalah mahasiswa berinteraksi langsung dengan pasien. Lalu berikutnya, bagaimana cara mengajukan lamaran untuk Fulbright Master Degree Scholarship? Tentunya Anda perlu untuk mengisi formulir aplikasi, termasuk dua esai, writing sample, dan sebagainya. Lalu Anda juga memerlukan uh, skor TOEFL, ITP, IBT, atau IELTS yang masih berlaku. Masih berlaku dalam hal ini adalah apabila tes tersebut diambil maksimal dalam kurun waktu dua tahun. Jadi, tes yang dianggap masih berlaku adalah tes bahasa Inggris yang diambil setidaknya maksimum di tanggal 15 Februari 2019. Apabila Anda punya skor TOEFL yang hasilnya diambil pada tahun 2020 bulan Desember misalkan, itu berarti sudah tidak berlaku lagi karena sudah uh, memenuhi persyaratan dua tahun tersebut. Ya, Yang berikutnya, anda perlu menyertakan dua surat rekomendasi dari atasan atau dosen. Tentunya, mintalah mereka yang memang benar-benar mengetahui Anda secara personal dan juga mengetahui rencana jangka panjang Anda, terutama yang terkait dengan bidang studi yang ingin Anda lamar. Yang berikutnya adalah fotokopi legalisir akademik, transkrip dan ijazah dalam bahasa asli dan juga terjemahan A fotokopi KTP, ataupun identitas diri lainnya, dan juga CV. Semua persyaratan ini harus dalam bahasa Inggris, kecuali fotokopi kartu identitas diri ya, KTP, paspor, SIM, tidak perlu ditranslasikan. Bagaimanakah timeline beasiswa Fulbright? Berikut ini adalah proses yang terjadi apabila Anda terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright, yaitu anda mengirimkan formulir aplikasi per tenggat waktu, 15 Februari. Apabila Anda lolos ke tahap berikutnya, maka Anda akan dipanggil untuk mengikuti undangan wawancara di sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei di sini. Kalau Anda lolos setelah tahap wawancara, maka Anda dinyatakan sebagai kandidat penerima beasiswa Fulbright. Maka yang berikutnya terjadi adalah Anda mengikuti tes TOEFL, IBT, dan juga GRE ataupun GMAT. Di mana dokumen-dokumen ini hasilnya kami akan pergunakan dalam mendaftar di universitas di Amerika Serikat. Bagi mereka yang melamar Fulbright Master's Degree, Anda akan kami bantu untuk mendaftarkan diri di tidak hanya satu atau dua kampus, tapi empat kampus yang berbeda di Amerika Serikat, di mana kampus ini yang dipilihkan adalah kampus yang menyediakan jurusan dan spesialisasi yang Anda inginkan. Nah, setelah itu, proses berikutnya yang terjadi adalah menunggu pengumuman dari universitas-universitas yang dilamar tersebut. Dan biasanya ini memakan waktu cukup lama ya, oleh karenanya di sini ada periode kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah Anda mendapatkan Penempatan di kampus-kampus tersebut, Anda akan kami undang untuk menjalani orientasi prakeberangkatan, bisa jadi itu nanti virtual ataupun in-person secara langsung. Kita lihat sikon dulu ya, karena pada situasi pandemi seperti ini, ya kita perlu menyesuaikan diri juga. Dan setelah itu, barulah Anda berangkat ke Amerika Serikat di bulan Juni sampai dengan bulan September, sesuai dengan kalender akademik masing-masing, dan juga apakah Anda mendapatkan penempatan untuk pre-academic training. Oke, semoga timeline ini sudah cukup menjelaskan. Di sini Anda bisa lihat bahwa prosesnya cukup panjang sekali, yaitu mulai tanggal 15 Februari 2021, sementara keberangkatannya itu adalah di tahun berikutnya, di bulan Juni sampai dengan September 2022. Mengapa? Karena inilah proses yang Anda akan ikuti. Sangat panjang sekali, namun jangan khawatir, selama proses ini Aminev akan menyertai Anda dan juga memberikan asistensi. Jadi tugas Anda mulai sekarang adalah mempersiapkan diri mulai sekarang untuk bisa menghadapi proses ini nantinya. Oke, okay. um, untuk yang berikutnya, Nah, komponen apa sajakah yang ditanggung oleh beasiswanya? 
berikut ini adalah informasinya. Untuk beasiswa Fulbright Master's Degree Scholarship, masa pembiayaan adalah maksimum 2 tahun atau disesuaikan dengan program akademis yang menerima Anda nanti di sana. Apabila kuliahnya hanya tiga semester, maka tentunya pembiayaan akan diberikan sebanyak tiga semester saja. Atau misalkan hanya dua semester, maka hanya dua semester saja yang nanti Anda akan dapatkan. Dan fasilitas program yang ditawarkan selama Anda mengikuti proses di Indonesia, ini meliputi tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, uang saku, dan juga yang tidak kalah penting ketika Anda nanti mengikuti tes TOEFL IBT dan juga GRE, semuanya biaya kami akan tanggung. Ya. Lalu ketika Anda mengikuti program di Amerika, Anda akan diberikan biaya kuliah, uang saku bulanan, dan juga uang buku, di mana untuk uang saku bulanan ini kami akan sesuaikan dengan di mana Anda akan ditempatkan. Karena satu negara bagian dengan negara bagian lainnya di Amerika Serikat itu memiliki standar yang berbeda, sehingga kami juga akan menyesuaikan dengan standar tersebut. Lalu, ada juga tiket pesawat pulang pergi dari domisili Anda di Indonesia sampai ke Amerika Serikat, dan juga kami berikan asuransi kesehatan. Oke, okay. untuk sumber informasi mengenai Fulbright Master's Degree Scholarship, kalau Anda mau tahu, tentunya silakan kunjungi website Aminef, www.aminef.or.id. Ini adalah tampilan websitenya, tadi sudah disampaikan juga ya. Terus setelah itu ada juga tampilan Fulbright Master's Degree Scholarship page-nya, dan juga Frequently Asked Question page-nya. Silakan Anda kunjungi dan juga baca dengan seksama informasi di dalamnya. Anda juga bisa mengikuti kami di media sosial, ada Facebook page di Aminef Fulbright Indonesia, atau di Instagram at Fulbright Indonesia, dan juga ada di Twitter at Fulbright ID. Bagaimanakah caranya untuk menghubungi kami apabila Anda memiliki pertanyaan? Silakan Anda um, untuk telepon kami pada hari dan jam kerja, kecuali hari libur di kalender Indonesia dan Amerika Serikat, di mana informasinya Anda bisa dapatkan di laman Aminef, atau Anda juga bisa mengirimkan kami email di dua alamat email yang tertera di layar Anda. Nah, informasi tentang American Indonesian Exchange Foundation, tadi sudah juga ada di uh, video uh, profilnya, namun kami ingin menjelaskan bahwa kantor kami berada di Jakarta saja, Ya, dan Yayasan Aminaf ini berdiri sejak tahun 1992 sebagai Yayasan Nirlaba Dwi Bangsa yang Dewan Pembinanya serta Dewan Pengurusnya dari Amerika dan Indonesia dan kami mengelola program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Jadi untuk orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa Fulbright itu sudah pasti akan berangkat ke Amerika Serikat. Tidak ada beasiswa dalam negeri di Indonesia ya untuk orang Indonesia. Nah, karena kami memiliki prinsip pertukaran untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara kedua belah negara, maka kami juga mengatur atau mengelola program pertukaran untuk warga negara Amerika yang ingin datang ke Indonesia. Jadi, orang Amerika yang datang ke Indonesia ini biasanya mereka melakukan kegiatan penelitian, mengajar, ataupun berbagi keahlian akademis dan juga profesional. Untuk overview-nya, beasiswa yang dikelola untuk uh, warga negara Indonesia itu ada kurang lebih sembilan program beasiswa yang berbeda. Namun sesi kali ini khusus hanya menjelaskan yang Fulbright Visiting Student, utamanya yang Fulbright Master's Degree Scholarship. Untuk informasi beasiswa lainnya, Anda juga bisa dapatkan di laman Aminet. Nah, untuk orang Amerika yang pernah datang ke Indonesia, ini adalah beberapa namanya, yaitu ada di antaranya Profesor William Liddell, ada Profesor Janet Steele, terus setelah itu ada James Castle, dan juga Profesor Nancy Peluso. Mereka ini biasanya menamakan diri mereka Indonesianis, yaitu orang-orang yang peduli dengan isu-isu yang seputar dengan Indonesia. Mereka juga kerap berbagi keahlian dan juga pengalamannya tentang Indonesia di berbagai event, baik itu di Indonesia, di Amerika Serikat, ataupun di belahan negara lainnya. 